好，立刻来关注一下这个伊朗跟以色列现在目前的情况我们看一下今天这个报纸有做这样的一个表格哦，就是他们攻击时间是长达五个小时，三百多发的这样子的无人机以及这个飞弹哦，那造成了一重伤十一死，呃，十一呃一重伤十一轻伤啊，不是十一死，更正哦。然后现在目前的空域包含了以色列、伊拉克。黎巴嫩还有约旦都已经关闭了领空，至少影响了四十班的航班。那真主党这边是有五十五枚的火箭弹哦，是这个射往了以色列，所以他们是四方这样子来空袭以色列，还包含了这伊朗的军方啊，还有他们的弹道飞弹、巡弋飞弹，还有无人机。那这个伊朗扶植的民兵哦，也是参与了空袭。以色列这边就是用这个铁穹系统哦，还有战机来进行相关的拦截，所以这一次看起来胡塞组织啊。同样也是在参与其中。那我们在这一场这个空袭之后呢，在以色列呃，在伊朗这边哦，已经有非常多的民众在欢呼说：“哎，这一次成功攻击了以色列。”我们立刻来看一下相关的画面。好，我们看到有数千名的伊朗民众哦，就在这发动。回击以色列的空袭之后呢，他们是开心的走上街头哦，因为他们感觉好像过去一直都是这样子，好像忍气吞声，然后对于以色列的攻击，在这些日子以来都没有相对应的反击，然后感觉哦，这是不是自己的国家被看扁了？所以这一次伊朗做出了反击动作之后呢，他们是开心的走上街头，高呼说消灭以色列，消灭美国。那连伊朗的外长哦，他们也讲说，他们其实在行动前也有通知美方说伊。只会。对以色列发动有限的攻击，那拜登现在也是赶快劝这个纳坦雅胡啊，就说，哎，希望他不要对于伊朗采取任何的反击行动。那我们看看这个以色列原本是想要立刻回击伊朗的，但是就是在拜登劝说之后，然后赶紧喊卡哦，所以他们的报复行动才被取消。那我们看还有一些这个媒体啊，在形容以色列现在对于美国来说，就像是这个败家子哦，混战不良少年，这个美国怎么样都是。输的那美国长期纵容以色列败家，所以才有今天这个惊天炸管之后引发的伊朗报复哦。那这次的袭击也昭示伊朗跟以色列的博弈哦，进一步的升级。美国虽然没有直接参与这场冲突，但是已经陷入怎么做都输的一个难看的境地。那再来看一下，现在伊朗的参谋长也讲说，我们对于以色列的袭击已经结束了。以色列如果敢对伊朗进行反扑的话，那伊朗一定会采取更大规模的攻势作为回应。那伊朗一个晚上狂射了三百发，那后来这个铁穹哦是拦下了百分之九十九哦，那可是这个代价是非常高的。你看看今天有这样的标题哦，光是这个一个晚上喷掉了四百一十二亿的新台币，就是因为要拦截这些飞弹啊、无人机的一些攻击哦。所以这个根据以色列媒体讲，他们大概这个花费哦是在四十亿到五十亿的这个以色列币哦，那相当于是台币大概四百一。十二亿左右，所以才拦截下这些呃伊伊朗来自伊朗的攻击。那到底接下来会发生什么呢 ？CNN 有这样的一个看法哦，他们就讲，根据这个呃伊斯兰组织指挥官，他们讲，他们说想要创造一个新的模式，也就是说，未来只要以色列在任何地方、任何时候攻击我们，我们都会采取报复，就是平等。没有，好像我们就要吞下来这样的道理。只要你以色列敢动我们伊朗，我们伊朗就会回击。那 C N N 分析指出哦，伊朗其实这一次啊的回击，他说其实是有刻意。呃，计算过，刻意设计过，目的是要把场面做得很大，但是把伤亡减到最低哦，做个宣传，就是可能要对国内也有交代，但是还不至于让这个局势升级。但是以色列真的会善罢甘休吗？我们来看看这现在后续哦，双方还在隔空交战。伊朗讽刺了以色列，他们在这个大陆的微博上面就抛文，就说那个晚上他们。这个袭击空袭以色列的晚上，是一个没有巴勒斯坦儿童被害的夜晚。那的确也是啊，因为可能以色列是要这个做一些防范措施，所以他们就延缓了对于加沙的攻击哦。所以的确，现在这是世界全球的一个舆论所在。那加沙的民众哦，看到这个天空上面有这样子的一些飞弹经过呢，他们讲说这是第一次哦，从飞弹
呃，飞在我们看到这样飞过去了，但是没有落在我们的土地上，听起来也是很感慨，就听起来也是心酸酸的。就是他们这些日子以来是遭受到这七个月来是怎么样被以色列的这种反击哦，可能连平民都没有一个安身立命之所。那以色列现在还要召集两个后备旅的兵力，再对加萨展开进一步的攻击。那以色列的这个总统讲说哦，以色列其实不寻求跟伊朗开战，但是会得到。就是必须要有相对应的回应哦，所以看起来他们并没有放弃。连专家哦，法广都访问到一个专家，讲说他们评估以色列是不会放弃对于伊朗的这个反报复哦。所以哪怕现在暂时踩了刹车，这个拜登的这个电话让纳坦雅胡暂缓立刻的报复，可是不代表。他们不会报复，所以大家觉得说这个以色列这样的一个民族哦，恐怕有一个消息出来了。华尔街日报讲，最快在十五号，十五号也就是今天哦，今天是不是就有可能以色列要对伊朗进行反复仇的反攻呢？这首先我们来问一下亮哥，这个听说拜登在第一时间就打电话给纳坦雅胡，希望以色列不要报复。嗯，啊。那昨天晚上以色列答应不会攻击伊朗，可是他就只有讲不会攻击伊朗，嗯，那并没有说他不会打其他地方啊，啊，比如说黎巴嫩真主党啊，嗯、所以有玄机，或者是圣城旅啊，啊，不知道啊，那所以坦白讲，那个伊朗的攻击啊，据我了解啦，就是比较明显的，因为他在德黑兰贴出。复仇的海报，嗯，都是贴出五个人的照片，嗯，那那五个人就是当天去炸叙利亚那个伊朗大使馆的空军基地的指挥官嗯，嗯，所以事实上他主要就是去炸那个空军基地了，嗯，啊，那那个空军基地真的有被打中，那还有另外一个是在以色列跟叙利亚边境的一个情报中心，所以他打的目标都是军事目标，嗯，他并没有打平民。没没有滥杀平民呐、啊，所以这个当然是算计过的。嗯，那、啊、可是呢，因为以色列从来没有在一天之内遭遇到这么多的空袭警报嘛，所以你就可以看到街上有人在跑啦，地铁有人在跑啦。嗯，这个这个镜头大概是罕见的啦。对，那伊朗当然他对内大内宣就是说我们打到以色列了，就是这样、嗯、啊。那以色列跟美国的标题，你如果昨天有看美国的媒体。他就是写百分之九十九都拦截了，对，啊、那显然也是说谎啊。<笑>可是伊朗说有大胜也没有了，他是很有节制的攻击，对，所以那个情报中心跟那个空军基地真的是有被炸到，嗯啊，那可是就就这个就意味着，就你刚刚提到的嘛，说伊朗未来的反制模式可能就是我就直接炸你本土，嗯，啊，那以前都是透过。阿拉伯半岛的什叶派民兵在那边纠缠嘛？对。那现在大家会去关注的就是以色列，因为纳坦雅胡他有很高的企图啊，想要借这个机会，然后要继续能够执政嘛。所以如果战争就到此为止，那美国会不会要他换换人下台啊？嗯嗯。他会担心这一个，而且南加萨已经撤走了将近七千人。他要重新回去部署，坦白讲，我认为国际也会很有意见、啊、嗯，所以他这些他们在守哪里？他在守以色列的北部，面对真主党，还有约旦河的西岸。哦，所以这个部分会不会再发生冲突？这个没有人能预测、啊、嗯，可是他会不会去空袭伊朗？我认为不至于。嗯。嗯对，所以这次行动这么引起大家瞩目，我们看一下这个小标题，就是伊朗首次直接攻击以色列哦，不再是用代理人战争的模式，这样的一个新的模式，会不会在以色列看起来好像还是要反击的情况下再度升级呢？我们来问一下季老师，就看以色列怎么怎么回应了嘛？呃，伊朗已经讲了，这一次是报复，上一次以色列。嗯攻击以色埃及，呃、嗯，是伊朗,伊朗驻叙利亚的大使馆。对，所以他在打完这次，我们就我们认为报复就结束，扯平,平了哈、哦。那不过你知道，这个以色列哈，就常他应该有一个比喻，他很像前几年那个日本的连续剧里面有一个人很有名的，叫半泽直树，十倍奉还。<笑>他他的他的这个口头禅就是说，加倍奉还哦。以色列，你看他所有受到攻击，你如果查一查的话，从来没有说他不不报不报复的。对对，当然怎么算啊？这次是他先打人家，人家报复
，对他如果说那个不算的话，他这样的话，他他必然暴富啊。嗯，那就是怎么样暴富啊？什么时间？我觉得就是在看。当然，这个呃，《Wall Street Journal》讲最快是十五号啊。<笑>对啊，那这个不晓得他讲的是根据是什么了。嗯，不过我是觉得一定会一定会回应的啊。那对这个伊朗来讲。它是有冒风险，可是伊朗的算计这次非常精准。嗯，它算是呃，这个我记得是《纽约时报》写了一篇文章，两个赢家，一个输家。嗯，赢家就是伊朗，好、哦，还有这个好以色列啊<咳>、哦，以色列，以色列现在要掌握主动了，对不对？他可以借这个机会啊，大打这个加沙。嗯，哎，说你们这样子哈、哦，你打我，那我就打加沙。你们今天巴勒斯坦人被打那么惨，去怪伊朗，谁叫他要打我？呵呵嗯、所以这个以色列的事情讲，最大的输家是什么？美国，美国的声望在国际的声望，不要说在中东的声望，从来没有一个国家敢打以色列。为什么？嗯、这与美国的威势啊。现在显然是你美国罩不住啦、啊，所以就直接出手打以色列，而且你美国居然说、嗯、这件事我不管。嗯所以我觉得伊朗的算计非常清楚，因为他清楚的抓到了怎么样，拜登跟内塔尼亚胡两个人之间的矛盾，他也抓到了内塔尼亚胡在这个时刻跟以色列人民的矛盾，嗯嗯，也抓到了大时机上以色列跟整个阿拉伯世界跟整个世界的矛盾，所以他这个一出手哈，国内哈放鞭炮欢欣鼓舞，嗯，有些国家没有放鞭炮，可是对。伊朗来讲的话，也非常的佩服，也非常的感谢，嗯、也会觉得伊朗还是他们的兄弟。<笑>是哪些国家？就是回教国家，<笑>跟什么？跟中东地区国家。他又重新当了老大，他又做老大。哦、所以呢，不管这个哈，内塔尼亚胡怎么做的话、嗯，基本上我觉得会把伊朗的声望继续往上提。嗯，所以就是这个败家子混战不良少年<笑>中东版，我把你那个败家子混战不良少年改成败家爸。混战瘦弱少年，对，他还当、啊、他是美国的爸爸的、哎。对对对，当然，因为我们刚刚前面讲到<笑> ，Mike Johnson 啊，就众议院的这个就会议长啊，他这边还强调，哦，以色列一旦出事，我们要立法通过预算、哦、啊，要帮助以色列。这个这个讲的已经说的非常明显了，但是呢，最这里面呢，最主要的，为什么伊朗其实在这个中东的环境中是一个瘦弱少年呢？因为他本身呢、啊，这件事情啊，其实讲起来是首次啊，就伊朗直接攻击以色列啊。对于这个长期被压抑的中东地区人民来讲，的确，因为伊朗一一直是老大，一这个呃，什叶派教徒跟这个逊尼派教徒的，逊尼派教徒是沙特阿拉伯、啊、那个中东人民非常失望啊，但是对于伊朗的所作所为的话，确实感觉到有种啊。然后第二个的话，那伊朗手上的代理人战争就打得以色列非常麻烦了。大家要稍微了解啊，以前我们读的历史，什么六日战争、十日战争、七日战争，没有超过十天的，那这一次打了个一百六十七天啊，对不对？那么这个说明是什么呢？这个说明一个非常重要，就是以色列的的确确面对非常大的麻烦。我们刚刚提到以色列爱国，以色列从纽约回来当兵，这个都没错，但你的回来能够搞多久呢？以色列要不要发展呢？你原来的工作还要不要发展呢？你这以色列本身有没有钱？你不能光靠美国通过预算呢、啊，对不对？所有的话呢，你这个全世界的分工要美国乖乖的面对，这是第二个部分呢、啊，这也是首次啊，以色列打了这么久。然后第三点的话呢，就是说伊朗这一次的话，他非常小心啊，他之前的话呢，他通知了土耳其，通知所有能够通知。为什么要通知土耳其？请大家稍微了解一下，土耳其是北约中间的一国，通知土耳其等于通知美国，就跟你讲说，我们这一次是面子问题，嗯、我们虽然瘦弱，但是这个面子一定要争回来，嗯、因为以色列已经攻击了我们的领土啊，你的大使馆，他的领事馆完全被炸毁掉了。嗯、以色列的摩萨德这么清楚，他难道会不知道吗？他基本上做这，以色列不怕把事情搞大。伊朗怕把事情搞大，美国真的是一个头两个大，因为他实在是拿不出别的办法来钳制以色列。我跟大家强调，这个君子报仇三年不晚是我们中国文化独有的了。俄罗斯也好，以色列也好，他们都是马上痛打啊，啊就是马上以牙还牙，以眼还眼了、啊。他们基本上的教义上就是这样子，所以以色列还要考虑什么会不会报复，以色列会不会听话，不可能的事情。以色列本身来讲，马上就要动手的。嗯。好，我们先休息一下，广州忙回来。
好，我们看到这个德国总理肖兹哦，就访华的行程，好像也因着这个伊朗空袭事件哦，让他的行程有一点蒙上阴影啊，感觉上面版面都被伊朗给抢走了。但是他的确这一次哦，访华行程就两天经济，一天政治哦，呃，后来好像也因为这个空袭的关系哦，有取消掉一部分的一些旅游行程哦。那他大多数的时间其实并没有呃太。跟跟动他的行程，因为主要还是希望能够跟中国大陆进行一些贸易上面的可能一些交流或磋商哦。那他在这个大陆期间去重庆的工厂参访的时候，哎，我们不是说他在行前还特别注册了 TikTok 吗？结果他还更新了 TikTok 上面的影片哦，就是分享一下他的参访行程。我们来看看他这个去到了这个德国背景。资助的这个博士新有限公司参访的时候啊，听取工作人员介绍之后，还自己亲自体验了一下轻动力模块的一个装配，然后呢，就对旁边的工作人员竖起了大拇指，然后这一段的短影音啊，他就上传到了 TikTok， 也是展现对于中国大陆的一个友善呢、啊。另外，他跟同济大学的师生交流，他就提到了现在是德中互惠与日俱增哦。致辞的时候就说，我知道很多中国大陆的学生哦、啊、来德国。学习，那前往中国的德国学生也在增加当中，所以我非常期待这一次的讨论。那还要参参访，就是今天他去到上海啊，要参访德国企业科斯创的创新中心哦、啊。那再来，我们看一下。德国的媒体也讲说，肖兹这次的访华哦，是把经济问题放在最前面。有德媒引述了《孙子兵法》的谏言，以治代乱，以静治华哦。那所以，这个德国的编辑部网络评论说，对德国而言，中国大陆是世界上最重要，同时也是最难打交道的国国家之一哦。在经济上，没有中国，几乎什么都行不通。所以，其实，呃，德国各个品牌也都非常依赖这一次，呃，能够就是因为中国大陆市场很大，所以他们也希望说，哎。借由这一次的参访，是不是有机会在十六号的时候跟着肖兹一起可以见到习近平一面？那这次的行程呢？我们看看，呃，他至少来了十二家这个德国企业的 CEO， 比方说像西门子的 CEO、拜尔的 CEO、宾士的 CEO， 还有宝马的 CEO， 甚至默克集团的 CEO 哦，所以也算是一个这个 CEO 天团呐、啊，就像是上次一样，规格非常高。那他们这样子，呃，到中国大陆的三天行程，其实。他们讲说，哎、欸，这个是肖兹哦，从来没有对一个国家进行那么长时间访问。上次他是一天的行程就结束了嘛，这次安排了三天，也代表说他对于中国大陆市场的一个重视哦。那再来，我们看西门子的这个财务长就讲。德国企业对于中国大陆的依赖哦，将会持续数十年哦。你觉得说天真的以为可以锻锻炼吗？恐怕是不可能的。那在六到十二个月之内，需要改变这十几年的时间是不可能做到的事情哦。那德国经济研究所他们有一份报告发现说，从二零二二年以来，德国企业在降低中国风险和减少对于中国大陆进口的这些依赖部分完全没有进展。换句话说，他们就是跟台湾一样嘛。我们不是一直在。断 X 发嘛，结果哎断了半天，结果哎我们依赖度更高了。那德国同样也是哦，二零二三年双边的贸易额达到了两千五百四十亿欧元，也就是中国大陆哦是德国最大的单一贸易伙伴这件事啊，所以呃这是不可磨灭的。那当然德国的这些大企业。当然都晓得啊，所以看一看这个，连美国、哦、看到这个德国来访啊，其实我们这个亚太，美国的亚太驻青哦，也是赶紧访华。他是在美日非峰会刚结束，那时候一直在不断讲反中哦，反华，但是华府的高官又赶紧前往北京哦，感觉上面好像是要竞争跟沟通并存。那是不是也代表着，就是美中之间现在的一个走法，就是沟通？然后同时也有竞争，然后呢，能够哎，如果快要这个有冲突的时候，赶快再沟通一下，就是用这样子两手策略嘛。我们先来问一下亮哥，亮哥怎么看这次的消资访华行？我觉得这个是一个巴掌拍不响了，也是中国的大战略。因为上次王毅去拜访法国跟西班牙，就提提出一个论点嘛，说中国跟欧洲只要合作，那新冷战就打不起来。啊、哦，嗯嗯，所以中国大陆对欧洲的态度跟美国是不一样的啦。呃，美国那个都是嘴炮居多啦。啊、哦。这个你看拜登才刚刚讲了什么六六四不一无意，他现在变六不一无意，结果立刻就跟日本，不是说不要拉同盟来对来斗中国吗？立刻就跟日本去结盟了
哦，又晋晋升一个版本。那德国就不是了，法国也不是这样，西班牙也不是这样。嗯，他们就是很实质的在跟中国做交往。对，那当然会有不同意见。那可是就是就你的市场，就市场的逻辑。来谈什么样的东西对你德国有利嘛？你可以提嘛。嗯，哦，比如说他希望中国开放更多项目，我认为中国应该他大概也知道中欧投资协定整个欧洲要通过是不可能的啦。嗯，所以他可能会针对德国、法国、西班牙这些国家就让了啦，啊、哦，因为要拉拢跟他们的关系嘛。而且德国事实上你也可以看到，他都是用市场逻辑在运作，比如说比亚迪电动车对。德国有冲击，那他几大车企就到中国建立合资公司啊，嗯，这种才是正办嘛。那你就看美国在干嘛？美国就是讲出一些莫名其妙的概念，什么产能过剩，完全说不通的、啊。对，那个几天前彭博才登的、啊，中国汽车出口的比例只有十五趴。德国出口比例是七十五趴，嗯，韩国是七十趴，日本是五十趴，那你为什么不去说这三个国家汽车产能过剩？结果在讲中国，所以我说叶伦已经把自己变成一个政客了啦，那你根本就没有拿出道理来跟人家讲，所以就没什么好谈的啦，嗯、所以康德莱也没有用啦，因为跟他们讲话反正也不一定算话，可是。中国很清楚，跟欧洲人讲话都是算话的。嗯哼，哦，所以我觉得他一定会尽全力了，让肖兹能够有一些成绩回去。嗯、哦，你可以看到他这个红绿灯政府已经发生严重的困难了。国事访问这么重要，结果外交部长跟经济部长都没跟着。对，因为那是另外两个党。嗯，你看跟他的是什么环保署长啊？我才不相信要谈绿人经济需要环保署长跟着嘞。就就表示是他自己的党嘛，对，他是让有点忧虑了，因为他如果再不振作，那恐怕基民党要回来执政了，嗯，啊，所以他他当然就要要在成绩上要有点表现啊。那中国也知道这个状况，因为中国跟德国在欧洲是第一大贸易国了，对，那荷兰是第二大，啊，法国是第三大、欸，所以中国手上是有一些筹码可以用啊，就是说。那我就让德国的更多的产品进来嘛，尤其是那种复合式的集团，代表性的集团就是西门子啊。嗯、你看那西门子的总裁讲的话，因为他的产品实在太多了，他真的如果中国愿意让用他的产品，那他真的会做很多业务啊。对啊，所以所以我是觉得，而且德国也是一个欧洲的制造强国，所以全世界他真的找不到互补的对象。嗯，就一定是中国嘛，就是有一些零组件就中国，然后大家合着做嘛，啊，比如说你电动车的电池做不过人家，那就合作嘛，嗯，啊，那他车子的外壳啦，或者有一些比较好的组件，关键组件做得好，嗯、那中国就用你的，所以有点好像走回梅克尔那种路线。我觉得是啦，因为他也发现没有别的路啦。嗯，德国。你北溪二号被炸之后，你的能源成本变这么贵，你怎么办？嗯，这个就是一个很现实的状况，那导致他的企业大量外流嘛。嗯，所以他无论如何要把他的企业要巩固回来啊，大概是这样。嗯、好，来问季老师。其实这次肖兹商人第二次去，他第一次去的时候连过夜都没有过夜，去年的时候白天来晚上就走。对对,对。好像啊、哦，这个很不甘愿的样子啊、哦。那这次来的话。后面是主要是庞大的这个哈，这些德国产业的老板，我认为是把他压过来的，就是说你自己去看看，为什么这些产业老板需要他的配合？嗯，因为他这次去是从四川开始，然后再进上海，再到北京啊。那他参访大部分是德国的厂商，都是德国跟中国厂商的一个怎么讲，一个合作的项目，哎，都是合作项目。然后你会发觉，他那个项目都是相当高科技的。也就是说，这些德国厂商，他不但说他要继续在中国大陆啊维持他的生产，维持他的市占率，他还希望跟中国大陆更做更多的合作，然后呢，一起来可能共同啊来开发，甚至欧洲市场，甚至中国以外市场，因为中国大陆的研发能力，还有中国大陆这些相关的成本，相对是德国现在好非常需要的。嗯。
，去年那个时候德国基本上它那个时候 GDP 哈，整个欧洲还有一点多，一点九啊，呃，生成长率，去年去年掉到什么？去年掉到零负零点三呢。嗯，那它的经济是在危机状况，对，所以它这次来是来解救德国经济的。因为如果将来要共同开发啊，比如说这些科呃很多科研项目，另外最重要就是这个绿能啊，就是所谓的这个新能源啊，那这些部分要跟中国大陆的厂商合作的话，需要政府在法令上不要哈、啊、设关设卡，嗯，哎，这个是德国产业界他看到他们未来的希望，嗯，不但在中国加强这个投资哈、啊，还要跟中国的厂商加强合作。像比如说这个哈，现代汽车不是这个这个大众汽车，他们自己的这个哈智能汽车还有自驾系统做的不好，他要跟中国的厂商合作。嗯，那电池也是一样的，也要跟中国大陆合作。那以德国的政治气氛，你要你要合作的话，如果政治政府搞不清楚状况，这边东进西进的话，那也很麻烦。所以我觉得基本上这个是德国企业尽是要消资来走的嘛，让他了解这些哈。在现地的状况，不要在这边德国还认为自己是什么，还是什么这个工业第一强国。告诉你很多项目，中国大陆已经赶上了。嗯，哎，所以就变成就是说，他们等于说是把他的把这个消资带到中国大陆去教育一下啊，现地教育一下。那我觉得他这个到了上海同济大学，更不要说同济大学是德国人办的，里面过去都是用德文在教育的，<笑>所以光就这个哈。德国有这样子的学校吗？有用中文教书的大学吗？有这样对中国的文化有这样深入了解吗？都是怎么样？都是一些对中国文化、对中国发展不了解的人，嗯、在那边哈隔靴搔痒，然后还自尊自大。所以我觉得就是说，你看到哈这个德国的企业老板在中国大陆展现的都是怎么样？都是比较谦卑的一面。而德国的政治人物，肖兹现在是一个教育之旅啊。那那个那个叫什么？那个。Bareback 熊背的那位女士，更是哈，在无知之下的自大，那更需要，更需要这个。可是她这次不来，哎，可见他们这种意识形态哈，再加上哈，那个对别人不了解的成见，自由民主党那也不来，哎，都不来，就对人家了解不多，可是意见很多的这种啊，这种傲慢的这种啊，无知的这种欧洲人还是很多。所以我觉得，就生意还是做生意还是比较实际的，他们了解实际状况。我觉得这一次，我认为是他们压着肖兹来哈接受教育，然后呢回去啊，不要再把他们这些德国企业哈、啊，要跟中国大陆进一步生命哈、啊，再搞得碍手碍脚的。嗯，好，我打个比方来讲啊，我觉得德国是一个经济上的巨人呢、啊，可是却是一个政治上的侏儒啊。嗯，啊，我觉得没有别的意思啊，就是说德国本身呢、啊，目前为止的话呢，德国的经济因为通货膨胀的关系啊，那个天然气啊。呃，我看了那个《经济学人》杂志讲啊，有一度曾经高达涨了二十倍啊，那比西的那个二号被炸了以后啊，德国也不敢吭声。到目前为止，请大家注意啊，这个案子的凶手到底是谁啊？虽然呼之欲出，但是从来没有真正出来过啊。那德国本身在在这个经济发展上来讲，我必须要强调啊，我们以前呢、啊，二次大战这个坏蛋是德国跟日本呢、啊，但是日本在中国的认知跟在。中国认知德国是差别很大的。中国承认德国人做事努力什么，像我老家里面那个青岛里面一提起曾经做过德国的殖民地，都觉得建设好啊。你从了解德国的印象，一直到那个贝尔伯格，他现在在当外交部长，那个女的被人家骂，就是无知到极点啊。他本身说来讲，哎，他不要跟中国人在同一个星球，他要搬到冥王星去啊。所以你在这种情况下的话，你对德国人自己来讲的话，你在中国投资的非常多。我必须强坦白讲啊，大。德国的很多产业基本上也是以制造业为主，你制造业最便宜是你当地有合作厂商，你的价钱成本就更低啊。那现在美国给他推荐的不是印度就是越南啊，一个一个机械不行，另外一个本身在发展上来讲也不行，所以德国本身做事情保守，有条有理有想法的做法上来讲，我觉得大众本身来讲的话，大众的工厂在哪里啊？大众工厂在新疆啊。从头到尾就是一个这个媒体宣传在攻击这个地方啊，呃，德国本身不为所动啊，而且实际上德国已经非常注意到跟中国之间生意的往来啊，除了生产上的便利之外，还有一个市场啊，可以直接销售啊。我所有在大陆的朋友
，他们在开新能源车之前都是在开德国车啊，啊，很多人都不好意思开日本车啊。这里面讲讲讲起来有一个很明显的区别。那德国的产业在大陆非常多、啊，那这个情况下来讲的话呢，数次他本身能够到中国去接着访问，而且这次访问的过程中跟上一次完全不一样的原因，最主要是整个国际的局势改变了。那个。俄罗斯都快快要获胜了，那那个德国不做一点准备，那还可以吗？然后中东的局势，大家知道啊，以色列有一条很特别的法律啊，哪一年哪一年之前出生的德国人是不能够进以色列的，那要要要签证的啊、呃。以色列就基本上对德国还有笔账都没算完呢、呃。到目前为止，在这种情况下，呃，德国的话，为什么要跟美国好？美国跟以色列这么好的话呢？德国现在明白的要命，他自己会会注意到未来的发展的话呢，当然要以中国。这边的话呢，这个市场各方面来讲，他这边西门子的老板。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，耶鲁政治学博士郭正亮。大家平安。钱大使谢文吉。翟轩好，各位朋友大家好。台大哲学系教授任举正。哎，翟轩好，各位观众朋友大家好。好，来关注一下啊、哦，我们的国军到底怎么了？最近怎么一直在有一些？奇奇怪怪负面的新闻哦，有入伍两天的逃兵，然后后来又自行返回了营队，然后现在被送到了宪兵队，韩送宪兵队哦，这是陆军步兵的二零三旅南部的新训中心哦，在去年的十二月还有今年的三月，接连发生了这个有新兵轻生的消息哦，那这次的这个流兵呢，他是。在这个中心，半年之内三度出现了这个第，等于说这个中心已经第三度出现状况了，是不是代表说军中的压力太大呢？现在陆军的八军团指挥部强调，这三起的案件都是特殊的个案，很难防范了、哦，所以感觉上面他们并不认为说现在是压力太大而造成这种国军接连出包，但接二连三的，我们真的有听到非常多这相关的报道嘛？比方说在三月二十七号时候已经统计出来，这个、国军今年已经。有九起的自伤案啊，是不是代表说军中压力真的太大呢？还有人家讲，就是说，哎，逃兵他这不算逃兵哦，因为要逃七天，还有这个七天之后才算逃兵，逃两天算是准逃兵、类逃兵、伪逃兵，还不算是真正的逃兵。那如果说只要逃七天以内的话，近五年大概是四十八件哦，所以比例也是蛮高的，数据蛮高的。还有四个月服役期剩下一半却逃兵哦，然后他们讲说啊，是因为要照顾这个。怀孕的太太，但最后仍然被判四个月。另外还有人不想要当兵哦，有台中的男子花了三万块买艾滋证明，但是后来也是这个被发现之后，法官依妨害兵役罪。判刑四个月，然后后来他仍然得要服完这些兵役。那再来，这个二零二零年的时候，当时也有一个四个月的义务役哦，也是剩下八天要退伍，他也是坚决要逃兵，后来被爸爸给劝回去哦。那依照这个海陆空军刑法，离去职呃这个离去职役，然后这个罪判刑两个月，后来是一颗罚金啦。所以怎么会接二连三一直出现这个状况？是不是反映出来我们现在真的是呃好像战争在演？所以对于很多这个当兵的弟兄来说的话，哎，总是感觉到心理上面有一个莫名的压力。那我们刚刚也致电了陆军公共事务室哦，就说因为先前逃兵案例哦，罚则大概是二到四个月，这一次啊，这样逃两天的这样子的案子呢。呃，是不是接下来逃兵会加重严惩呢？他他们的回答是说，目前仍然在调查当中哦，最后的刑度还是交由司法单位来认定。那其实逃兵哦，在乌克兰前线也是出现这个状况哦，有这样的报道，在四月十四号的时候，乌克兰他取消了呃服役三十六个月可以撤出前线这样的一个。法令哦，可能是不是因为人实在是不够？过去如果说按你这样子三年都在前线的话，你是可以往后调派的。但是半岛电视台最新的报道，因为人力短缺，所以他们废止了这些呃，这个可以撤出的。撤出前线的复员条款，然后因此激怒了疲惫的官兵啊，就是讲说是要我们打仗打到没命吗？那还有发生过这个案例哦，就是。外籍佣兵哦，就被他们特别雇来，就是呃，等于说算算是乌军的。
督战队，他们要看看，哎，这个乌克兰有没有人想要逃兵啊？如果有人要逃的话，他们要把他们劝回来，甚至要防止他们逃兵哦。那乌克兰的一些军人，甚至为了要逃兵，还把这些这个督战队、这些外籍的佣兵哦给射杀，有这样的一些消息出现。那另外，我们看一下乌克兰的总司令讲说，现在压力非常的大，因为俄罗斯目标在五月九号前要夺回东部前线的这些目前的一些标的哦，西夫。雅尔镇，然后呢，再朝这个克拉莫托斯克市来挺挺进，所以现在对于这些乌克兰的一些前线士兵来说的话，这只剩下两个礼拜最后时间了，他们要怎么样守住这些关键的地点呢？还有。呃，这个也反映到我们现在台海也有些人在 PPT 上面就开始来问一些问题，就说，哎，美国不是有十一艘航母吗？如果他们通通都派过来的话，那是不是可以防止中国大陆攻打台湾呢？那美国如果这样派过来的话，是不是可以有阻止的效果？那网友在吐槽他说，你每天在幻想美国会出手，美国是站在他自己的利益那一边哦。那只会跟这个乌克兰，我们最后结果可能就是跟乌克兰一样，最后还是得要自己去面对。如果自己这样一步一步一样走向战争的话，那。没有人真的会在那个时候来帮你。那我们看一下美国众议院的议长哦，也讲说哦，看到这个伊朗啊，现在不是反击以色列吗？然后他们就趁机来推动，就是共和党的议员讲说啊，与以色列同在的重要性哦，所以本周又再次把这个原以乌台的预算案又再次这样子哎，这个端上来，要希望本周能够预算案通过。那另外这个南海这边的战云密布哦，有传出一个新的消息，就是。呃，中国大陆的海警船在南海拦截了。非国的船只，甚至双方对峙长达八个小时哦。就在美日辉峰会落幕之后，三国确认要强化对抗中国大陆的一个主基调，但是现在引发了北京方面的不满。因此呢，中国大陆的海警船就在菲律宾的海岸附近拦阻了两艘非国政府的船只，长达八个小时。因此是视为向这个菲律宾以及他的盟友提出一些警告讯号。那根据这个追踪的数据发现哦，双方相遇的地点就是位在中国大陆主张。当拥有南海大部分主权的这个九段线的这个边界啊，直到十四号凌晨才恢复西北方向的一些航行。那是不是也因为这样子的动作非常的大哦？所以在这个美日菲的峰会过后呢，马上美国的助理国务卿康达。在十四到十六号，赶紧去中国大陆访问。那白宫的国安会也在。这个两岸事务方面呢，他这个主任呢、哦、也是特别随行。他们讲说，哎，将会跟中方的官员进行沟通啊，希望能够负责任的控管这些竞争，然后持续努力啊。那所以感觉上面他们也很怕擦枪走火。首先，我们来问一下亮哥，亮哥怎么看现在我们的这个国军？呃，真的是状况连连啊。这个都是义务役的吗？哎，也不不尽然。那如果是连自愿役都有这种现象，那还得了？嗯。这个，所以这个就是感谢翟轩提醒顾立雄啊，啊，呃，顾立雄，你即将上任，<笑>事实上你当国防部长有两个，几乎大概每天都要碰到的事啊。第一个就军务管理嘛，嗯、这个就军务管理，哦，我们军务管理问题很多嘛，士兵的士气啊，军纪的贯彻啦、啊，还有组织的管理啦、啊、等等。那这一些坦白讲，每天都有这种狗屁新闻哦，大概好几年了啦，啊，那我不知道顾立雄有没有注意到这些问题啊？嗯，这个就是他未来要面对的，啊，这个不是参谋总长要面对，对，是国防部长要面对的，啊，就军务管理、嗯，那另外一个就军购了，哦，军购事实上也是很复杂的啦，因为我们在立法院当然也看过国防的预算书啊，嗯，那跟天书一样啊，就是。我不知道他是不是准备好了啦，你总不会只想到军中做举光日的转型教育吧？啊，或者是只是奉美国指示继续当美安团队的成员呢、啊？就杨永明的名言呢、啊，他说这个不是国安团队，这是美安团队，团队啊、让美国安心的团队啊。事实上，台湾的国安问题非常复杂，事实上军务管理就是很大的问题，那更不要讲外岛啊，那。事实上，你可以想象，如果金门海域那个撞船事件没有落幕，未来那个安全问题绝对不是只有海巡要面对了，嗯，还有驻金门的国军也要面对啊，那早晚会变成是军事问题了，哦，所以，我坦白讲，我也不知道这种问题要怎么解决，因为我知道义务役
的受训确实变得比较严格了，因为美美军的培训官真的是进来了，嗯，那他认为我们以前的培训都没什么用啊，他要按照。事实上，他们来就是为了要写教案嘛。他就要到现场看，看你受训的状况，然后他要做调整，然后要把教案写出来。那我们大概就要知道翻译成中文嘛。嗯，事实上，美国就是要来做这件事啊。那这个，当美军介入的受训，那肯定是严很多的啦。啊，因为我我看过美军的陆军的手册啊，那是很严的啦。而且美国人真的就是照。照他的手册在操课的，嗯，所以所以我的意思是说，所以很很显然是一定会有一些人受不撑不住了，就以前那个这个散漫，甚至有点像这个，有的像根本就像度假一样的状况，一定会被严格改正啊，嗯，这个这个大概就是顾立雄要去面对了，因为你当了就是刚好是第一年啊，因为事实上我们的义务役大概去年十二月才开始入伍啊。所以，顾立雄，你来就是碰到了第一年，嗯，那你就要去评估成效跟过去的差异，这样啊。那乌克兰这个撤除了服役三十六月，他们本来有一个规范，就是说当兵在前线最多三年，对，那之后就允许你开始领退休俸。所以这个对很多乌克兰人来讲是一个是一个鼓励了，嗯，就他就想说，我只要没死啊，没受伤啊。那回家之后，好歹有一个固定收入，这样啊，结果他突然取消，嗯，他突然取消，这个事实上是很大的冲击啊。对，那当然为什么会突然取消？第一个就是前线的兵不够，那第二个讲白了，第二第二个就是没钱嘛。可是他这个对那些军人来讲，他第一个感觉就是说，那你要我打到死是不是？嗯，因为如果三十六，现在是还没有满三十六月。可是今年可能会陆续到哦。对，那你意思就是他都不能离离开，然后他又不能够预期未来能够有一些固定的收入，在他退休之后，我坦白讲，这个对军情的影响会蛮大的。嗯，真的不知道会发生什么事啊！所以，所以真的是战争，真的什么都是钱呐、啊。对，呃，乌克兰现在是又没人又没钱，所以这个坦白讲是一个，我认为是一个非常。会影响深远的一个一个改改变嗯，好，来请教季老师。这个军队现在开始这个逃兵啊、哦，这是我觉得这只是刚开始而已。嗯，当兵是这样啊，真正要准备打仗的兵，跟只是去哈、啊、过个水的兵啊服役，那完全不一样的。那以前我们在当兵的时候，那时候真的准备打仗，但是这个长官就是一个军令如山，然后呢，呃，常常就啊。合理的训练是什么？合理的啊、哦、是训练，不合理的是磨练。对，那通通都是在磨练。那要讲合理的，军队不能讲理。讲理的话，叫你冲锋的时候，你说啊不行啊，我脚酸了、啊，不行啊，对不对？那所以这个军队现在要往真正的、真正的军队往方面带的话，其实哈、啊、这个转换哈、啊，对于这个在服兵役的压力是非常大的。哎，那过去一年，过去的四个月兵，我听了很多年轻朋友讲说，真的就在数馒头而已。真的，大家都怎么讲？就是啊，这个太阳大了就不出操了。对，大部分时间，那长官都怕你下面不高兴，啊，都是长官怕说，哎呀，你出了事情的话，我官就不要当了。上面就说你把这些小朋友带好，哎，如果出事的话，你就不要升官了。嗯，所以大家都把这些怎么样当宝的在那边奉在那边。现在不一样了，现在是准备打巷战啊，哎，打长期战、游击战，不是让你在那边办家家酒了。我们都经过那个时间。我跟你讲，军队压力大的时候啊，稍微一出事就容易出事啊。逃个兵还算小事啊。嗯，我以前在金门，在那个，在那个，在金防部的这个油料中心旁边，就是金门兵役馆。常常晚上就那个开始，那个金门兵役馆开始亮的时候，就知道有出事啊。哎，有有部队里出事，我们那个小朋友就非常非常精，就是打哪一个单位，哪一个单位发生什么事，马上就来跟我们报告。很多什么？很多是枪击事件，枪击事件就受了委屈，或者说啊压力太大，或者怎么样，在在拿着枪的时候，有子弹的时候啊，他就要不然制裁，要不然就是乱乱扫射，乱扫射造成伤亡，那个是非常恐怖的。所以军队不是好玩的，当兵也不是好玩的。
，哎，当兵事实上的话是怎么讲？是要拿着生命去换，去去达成任务的，那怎么可能轻松呢？对，所以现在这个小朋友就是说逃兵，呃，还没有看到真正压力，要不然你就是没有认真的训练。你真的认真训练的话，就是非常非常这种事情就是会会就是说会常常会出出出现。嗯，那我还以前听说听过一些啊，这些军队的很多。退休下来的这些哈将领，他说，打仗的时候啊，最怕是什么？你知道？最怕炮声一响啊，这些家长就跑到跑到军队来接小孩子回家了。嗯，<笑>然后会不会发生？他绝对会发生。谁愿意自己小孩子，对不对？嗯，在真正的时候，第一线跑到战争，战争那个子弹不长眼睛的。所以我觉得就是说，第一个我们已经脱离那个阶段我们当时这个两岸关系稳定以后。我们真的对自己庆幸，也为我们的下一代庆幸。不要再经过那个战争的这种哈。那现在怎么又回过头来了？什么原因？对不对？为什么蔡英文的八年两岸就变成要最后要走到这一步上，还要美国的军官来训练我们的部队，然后小孩子开始怎么样感受到压力？下一步的压力更可怕。所以啊，这个我们就要回过来好好思考，为什么要搞成这个局面呢？嗯。好，问老师，我们三个都当过兵、嗯，啊，我们三个都当过兵。我们在年龄啊，大概，呃，我们大使最长啊，我在居中啊，我们大概可以了解到，在那个情况下，大家要知道啊，什么人不怕当兵啊？以色列人不怕当兵，这个国家主义的训练当中啊，这是靠士气啊。然后我们在台湾现在的情况下的话呢，我们中国人讲一句话叫“不患寡而患不均”啊。现在基本上，我把一个实话说出来呀、啊。家里环境好的小孩子，男生十五岁以下，急急忙忙送出国，谁都知道这个法律啊。有本领的人就可以逃避兵役，不用当兵啊。我们那个时代，当兵跟考大学这两件事情啊，最严重的，绝对不可能不公平的。所以大家都会觉得不患不均啊。所以每一个人的话，抽签都认命啊，直接说有本领的话就考上个预备军官呢、啊。哎，没有本领的话呢，起码的话呢，大学毕业也当个士官了。那今天这种情况的话呢，说真的啦，我很认同啊。那个什么什么逃兵啊，什么之呃呃，我还听到过打连长的嘞啊。然后这个洪仲秋案，你记得吗？啊，过度体罚什么？我们在当兵的时候啊，说一句良心话，那个时候还有老师官长在啊，动不动就看到关紧闭的人啊。其实讲起来，大家会觉得你只要公平。再苦的情况都可以忍受，我非常认同我们大使说的一句话、啊。我们那个时代啊，我当初就想到啊，在这样子的情况下，把这个兵当两年啊，啊，当两年兵啊，我很多朋友当三年兵啊，我们当两年兵，把这个事情熬完以后啊，我们希望下一代永远不要再面对这个痛苦。我必须强调啊，我们基本上啊，就会认知说，在台湾。太多人已经忘掉了当兵是很辛苦的这件事情啊，啊，那因为你忘掉了以后的话呢，你突然发觉你要当兵了，四个月改成一年，你就觉得不公平。坦白讲，在台湾是非常残忍的啊,啊，老美的话，他才不管你有钱没钱呢、啊。你既然训练过我这兵的话，美国人的训练，我那个时候在东海大学，我们有个卖自助餐的，他是挖人，是美国训练的挖人啊，啊，在那个 Okinawa 训练，后来在屏东训练了、啊。他跟我讲，那不得了啊！美国的训练，那简直是皮都扒掉啊！他他才不管你有没有这个体能啊！啊，在这种情况下的话，你现在叫台湾这些少尉兵要怎么样忍受这个观念？我觉得啊，你讲的这种情况来讲啊，你要士气要恢复啊！你为什么搞成今天这个情况？说句良心话，马英九他本身说过一句话：你永远不打不可能打赢的战争呢、啊。那你在这种情况下，你不是送炮灰进去吗？你这个炮灰情况跟乌克兰那边情况又有什么差别呢？乌克兰我们就讲了很多次啊，你都不可能打赢了。你现在没人又没钱。你至少在那边拖死狗啊！你在这种情况之下，士气一旦崩溃，打仗完全是一个士气上的对决啊！你这种情况下了，如果你士气上不行的话，你送的兵基本上就送死。不过我觉得在台湾非常残忍啊，这穷人的小孩都送死啊。嗯，好，我们先休息一下，光州忙回来。